నాకేం పర్వాలేదు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు వీడిని పోలీసు కప్ చెప్పొస్తాను నీచ్ కమీన్ కుర్తెల్లారా మీకు ముందే చెప్పా లుచ్చా వేషాలు వేస్తే మీ బాక్సులు బద్దలైపోతాయినా కుత్తే నీకు గొడ్డలు తీయడం ఒక్కడే తెలుసు మనకు చాలా తెలుసు బే చూసేవుగా మన విద్య చంపాలనుకోలేదు కాబట్టి పక్క గీసిరా లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రెంజ్ పుచ్చి ఎగిరిపోను అనుకున్నావు ఖబర్దార్ ఎవరు లేని నాకు తోడు నీడా ధైర్యం ఓదార్పు అన్ని నువ్వే అనుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను కళ్యాణ్ ఇందాక జరిగిన సంఘటనతో నాన్నగారి ప్రాణం తీసిన దుర్మార్గులు నీకు ప్రమాదం తలపెట్టారని తెలుస్తుంది అలాంటి నీకేదైనా జరిగితే నేను ఎలా ఉండగలను ఈ లోకంలో నాకున్నది నువ్వే కళ్యాణ్ నువ్వే సీత ప్రేమతో దగ్గరయ్యే నేను నుంచి నిజాన్ని ఇంకా దాచడం తప్పు మోసం అవుతుంది నీకు నిజం చెప్పి తీరాలి నేను కళ్యాణి కాను నా పేరు జాని అవును సీత నేను బొంబాయిలో ఆటో నడుపుకుంటూ చిన్న చిన్న మోసాలు చేస్తూ బతికే జులాయి గాడిని అనుకోకుండా ఓ రోజు వెంకట్రాయుడు పాపికొండలో నన్ను కలిశారు చిన్న నాటకం ఆడితే ఐదు లక్షలు వస్తాయని ఆశపడ్డానే తప్ప దానివల్ల ఓ కుటుంబానికి పెద్ద అన్యాయం జరిగిపోతుందని ఓ మంచి మనిషి ప్రాణాలు పోతాయని ఓ అమ్మాయికి మీద నేరం మోబ్బడుతుందని ఊహించలేకపోయాను అందుకే నా తప్పు సరిదిద్దుకుని ఆ కన్న తల్లి కన్నీళ్లు తుడిచి ఎలాగైనా సరే కళ్యాణి కాపాడాలని ఇక్కడికి వచ్చాను నా మాట నమ్ము సీత ఒకే పోరికలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులా మీరు నమ్మలేకపోతున్నాను కానీ ఇది పచ్చి నిజం సీత పరారిలో ఉన్న కళ్యాణ ఆచూకు తెలిసి అసలు నేరస్తులు బయటపడేంత వరకు ఈ నిజాన్ని బయటపెట్టద్దు జానీ నీ మాటల్లో మంచితనం నీ కళ్ళల్లో నిజాయితీ నాకు అర్థం అవుతున్నాయి నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను కానీ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ ఎక్కడున్నాడో ఎలా ఉన్నాడో నో 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 ఇట్ కాన్ బి ఇది నేను నమ్మలేను శ్రీరామ్ కళ్యాణ్ నా కళ్ళారా చూశాను అతను అచ్చం నీ పోలికలోనే ఉన్నాడు పైగా నీ పేరు చెప్పుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ మోసం చేస్తున్నాడు ఇది నిజం అయితే ఆ బాస్టడే మాధవి గారిని హత్య చేసి నేరో నా మీదకు నెట్టి ఈ నాటకం ఆడుతుండుంటాడు I don't leave that past. Kalyan? Yes. Yavar me dhe tenu hathya naira ni mope wo. A kalyani nene. నువ్వు ఎవరి స్థానంలోకి వచ్చి నలుగు నీ నమ్మించి నాటకం ఆడుతున్నావో ఆ కళ్యాణి నేనే నువ్వు పొరపడుతున్నావు నేను చెప్పేది నువ్వు షడ కళ్యాణ్ నా మాట విను చాలా కొట్టాంటే నీ బాక్స్ రోజు భూములు దిగబడాలా అనుకున్నావు అరే జరిగింది ఏమో చెప్తాను వినవయ్య మగనాన్ని తెగరచిపోతున్నావే ఇదిగా నా పేరు జానీ ఆటో డ్రైవర్ ఫ్రమ్ బాంబే అఫ్ కోర్స్ ఒరిజినల్ లైవ్ టూ ప్లేస్ అమలాపురం అనుకో నా మీద నా మాట మీద నీకేమాత్రం నమ్మకం లేకపోతే నువ్వు లవ్వాడేవే సీత ఆ పిల్లనాడు జరిగింది ఏమిటి చెప్తుంది అవును కళ్యాణ్ అతను చెప్పింది వినగానే మొదట నేను షాక్ తిన్నాను నీకు అన్యాయం చేయాలనుకున్న మనిషి అయితే అతనికి నిజం చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు నీ నిర్దోషిత్వాన్ని అసలు దోషుల్ని బయట పెట్టాలని జాని వచ్చాడు సారీ జాని నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా నిన్ను అనుమానించినందుకు రియలీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఏ సారీ గిరి చూడదా యార్ ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఆ జాదూ నా కొడుకులు వేసిన ప్లాన్ ని ఈసారి మనం తిరగేయాలి నే వదులుతాగా కూర్చోని చెప్తాను 
చూడు కళ్యాణ్ హత్యా నేరం నెత్తిన పడడం వల్ల నువ్వు బెదిరిపోయినట్టుగా ఆ బేవకూఫ్ వాళ్ళ పంచం చేరాలి టోటల్ గా నువ్వు వాళ్ళ మనిషి అన్న నమ్మకం వాళ్ళ కలగ చేయాలి అప్పుడు అదును చూసుకుని వాళ్ళ బాక్సులు బొక్కడితే గడ్డ 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 కారుద్ది విషయం ఎలా ఉంది బాగుంది అరే హాత్ మేల దోస్త్ దోస్త్ నే భాయ్ భాయ్ శబాష్ అబ్ దేఖో ఈ ఆటో జానిక చక్కర్ జాని మీరు ఏం చేసినా మూడు వారాలే గడు ఉంది ఆగస్ట్ 25 కేస్ ఫైనల్ హియరింగ్ కళ్యాణ్ అదుగో ఆ నీచ్ కమిన్ గాడు కార్లోంచ్ దిగుతారు మనం అనుకున్నట్టుగా నువ్వు అమాయకుల్లా భయస్తుల నటించి వాళ్ళని బాక్స్ లో పడేయాలి ఏంటి అలాగే అంకుల్ అంకుల్ నాకేదో భయంగా ఉంది వాళ్ళందరూ కలిసి చాలు చాలు భయ్ యాక్టింగ్ నాకంటే బాగా అతను కొడుతున్నావు ఆల్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ లకింగ్ థ్యాంక్ యూ ఇదిగో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు తూజా జల్ది జల్ది జా తాగింది రెండు రౌండ్ లా గొడవ ఏంటయ్యా అయినా నీ వయసు ఏంటి ఆ పాటలు ఏంటి నోరు మొసుకుని గొడవ చేయకుండా కూర్చా అంకుల్ ఏంట మనశ్శాంతి కోసం మందు కొడితే అది కాస్త దింపేయడానికి ఇక్కడ కూడా తయారయ్యా మీరు పొరపడుతున్నారు అంకుల్ ఆఫీస్ లో ఉన్నవాడు వేరే అబ్బాయి నేను మీ కళ్యాణ్ ఒట్టు ఏంటి బాబు నువ్వు అనేది అవును అంకుల్ సేమ్ నా పొలుకులో నా దొంగ వేద ఎవడో నేను పారిపోయాను కదా ఆ అదును చూసి ఆఫీస్ లో దూరి పాపం అమాయకులైన మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాడు అసలు కళ్యాణ్ వచ్చేసాడు అంటే ఒకే పోలి గెలిగిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట ఉన్నారు కదా మనకు తెలుసుగా చెప్పండి బాబు తెలుసు మాకు కూడా తెలిసిన భయ్య కాస్త తెలియట్టుగా నటించు ఏమిటి అంకుల్ అబ్బేం లేదు బాబు ఏమిటో పరిస్థితులు చూస్తుంటే నాకేదో భయం భయంగా గుబులు గుబులుగా ఉంటుంది ఇదేంటి బాబు ఇట్ అయిపోయావు అవును అనుకో అంకుల్ కానీ హఠాత్తుగా శవం మీద పట్టడం పోలీసులు వెంటబడి తరవటం నాలుగైదు రోజులు దయ్యాల కొంపలు తలదాచుకోవటం ఇవన్నీ ఏమిటో అంకుల్ ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటేనే నాకు భయంతో వణుకొచ్చేస్తుంది భయం ఎందుకు బాబు ధైర్యంగా ఉండు మేము ఉన్నాం కదా ఏమిటో అంకుల్ అప్పుడు నేను ఫారెన్ నుంచి రాగానే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంత చక్క రేఖను పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైంది బాబు ఆ దొంగ వేధ వాడుతున్న నాటకాన్ని బయట పెట్టేసి ఆయన జైలుకి పంపించేస్తాం నువ్వు రేఖను పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా ఫారెన్ వెళ్ళిపో ఆ తర్వాత నా ఆస్తి పాస్తులు మీరు ఇద్దరు ఎంత చక్క అనిపించవచ్చు ఏంటి అంకుల్ ఉలిక్కి పడ్డారు ఏం లేదు బాబు ఊపుతున్నా థ్యాంక్ చూడు బాబు ఆడి విషయం బయట పడేంత వరకు నువ్వు బయటికి రాకుండా ఈ గెస్ట్ హౌస్ లో తలదాచుకోవాలి ఒంటరిగానా ఈ గెస్ట్ హౌస్ లో అమ్మో నాకు భయం అంకుల్ భయం ఎందుకు బాబు మా ఇల్లు పక్కనే కదా నీకేమి తోచినప్పుడల్లా మా ఇంటికి రా రేఖ తాడుకో రేపు పొద్దున రా మీ అత్తయ్యతో చెప్పి వేడి వేడిగా కోరు కోర గారులు చేయిస్తా థ్యాంక్స్ అంకుల్ వెరీ గుడ్ అయితే మొత్తాన్ని కళ్యాణ్ మన నీళ్ళలోకి వచ్చి చేరాడనమాట అవునయ్యా జరిగిన హత్యకి పోలీసుల బేటకి బెదిరిపోయి కళ్యాణ్ మనకి లొంగిపోయాడు ఇప్పుడు కళ్యాణ్ మచ్చిక చేసుకుని నా అల్లుడిగా చేసుకున్నాననుకో జానేని జైలికి కళ్యాణ్ ఆఫీస్ కి పంపించేయచ్చు ఎలా ఉంది నా ప్లాను అద్భుతంగా ఉంది కానీ అనుకున్నది జరిగే వరకు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే జానీ గాడు అనుమానించి ఎదురు తిరుగుతాడు వాడిని ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండాలి అయ్యో వాడి డాడీ అంటూ ఇంకెట్టగా ఉన్నా వింటమ్మా అవతల అల్లుడు గారు వచ్చి వేలైపోయింది ఆయన వచ్చేసరికి బంగారు బొమ్మల తయారై ఉండాలి వెళ్ళి వెళ్ళు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇదిగో జాని ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా ఎక్కడా పోయి ఉంటాయా ఒక్కసారి మేము మీఠాకి మాంసం చేద్దాం మసాలాని చూసి వెళ్దామని ఇదిగో జాని ఏయ్ నో టచింగ్ ఆ బాబు వచ్చే టైం అయింది ఇది రెడీ కాలేదు అంకుల్ వచ్చావు బాబు రారా నీ కోసం ఇంటిల్లి పాతికి ఎదురు చూస్తున్నాం ఇదిగో భ్రమరా అల్లుడు గారు వచ్చేసరే ఆ గారులు కోరు కోర అర్జెంట్ గా పట్టరా అమ్మాయి రేఖ అల్లుడు గారు వచ్చేసారమ్మా దిగు బాబు కూర్చోనా ఏంటి ఒళ్ళో కూర్చుంటావా కూడా ముచ్చటగా ఉంది అత్తయ్యలో కూర్చుంటావా పోని కూర్చోనివ్వండి అబ్బాయి ముచ్చట పడుతున్నాడు ఏమిటో ముచ్చట పడేది నీ పొంద లక్షణంగా అమ్మాయి ఒళ్ళనే కూర్చుంటాడు నువ్వు ముందెళ్ళి ఇంకో బాయి గారులు పట్టరా బాబు నా చేత్తో స్వయంగా తినిపిస్తా ముందు గారి ముక్క కొరకు తర్వాత కోడి ముక్క పెడతా ఏనానా బీడీ వాసన వస్తుంది వారిని బీడీ కలిస్తే బీడీ వాసన ఇంకేం వస్తుంది రా నీచ్ కమీనే నువ్వు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అరే చాలా మాతో ఆటో వాళ్ళ 
ఏంటో <laughs> అంకుల్ ఏంటి అంకుల్ కుక్కలా వాసన చూస్తున్నావు నువ్వు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ మా నాయనే మా తండ్రి మా బాబే రానన్నారా పొద్దున్నే వచ్చిన కళలన్నీ నిజమవుతాయని మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది కనుక నీకు నాకు ఖచ్చితంగా పెళ్లై తీరుతుంది ఎందుకు కళ్యాణ్ కార్ అబ్బా రేఖ నీకు నిజం చెప్పాలి ఏమిటది కళ్యాణ్ నేను కళ్యాణ్ని కాను జానీ అనే ఆటో డ్రైవర్ని బాంబే నుంచి వచ్చాను కథ బాగా చెప్తున్నావే ఇది కథ కాదు రేఖ నేను కళ్యాణ్లా ఎందుకు మారానో వివరంగా చెప్తాను విను అమాయకత్వం చూసి నేను నాకు తెలియకుండానే మన తుచుకు ప్యార్ కియా సారీ నాకు అర్హత లేదు రేఖ ఆటో వాళ్ళ ఈ జానీ ఎక్కడ ఆకాశంలో ఉండే రాణి లాంటి నువ్వెక్కడ అందుకే పెళ్లి గురించి కలలు కనే నీకు నిజం చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పేశాను జరిగిందంత ఓ పీడకలలా మర్చిపో ముచ్చే మాఫ్ కరో గుడ్ బాయ్ జానీ సీనియర్ లాయర్ తో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఆ హత్యాయుధం మనం సంపాదించగలిగితే అంతకుడు ఎవరన్నది మనం బయట పెట్టచ్చు బ్రదరా అంత ముఖ్యమైన రహస్యం వాళ్ళ నోట అంటే కక్కించాలి అంటే నేను వాళ్ళలో ఒకటి అయిపోవాలి మనం గనక వాళ్ళని పూర్తిగా నమ్మించగలిగాము ఇంకా విషయం దాని అంతరా గడ్డ 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 కారు 
అందుకేం చేస్తానంటావు అర్జెంట్ గా వెంకట్రాయ మామకు అల్లుడు అయిపోతా అదేలాగా దానికి నా దగ్గర మంచి ప్లాన్ ఉందిగా ఏం బుల్బుల్ నువ్వేమంటావు ఓకే ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్